，让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，脸上这个部位有异常的人，灵魂竟然是妖怪。一起来听。之前从朋友那里听来了一个十分离奇的故事。他说，在工作时有很多同事来告诉他，有一位级别很高的领导，在位时与许多老员工有着矛盾。然后有一些员工就找人对这个领导做法了，结果令他们震惊了。不知道是不是因为他平时坏事做多了，他的灵魂竟然是蛤蟆精。真的有这样的事情吗？让我们来看一下高僧怎么说。一，灵魂真的能够变成妖怪吗？高僧说，如果直接由一个人修炼成一只妖精，这显然是不可能的。但是，一个人的心可以招惹来相对应的灵来附着或者守护，这是有可能的。比如，有的人很善良，很慈悲。那么就可能会有和他有缘的善神、善灵，甚至佛菩萨下降守护他。如果有人心很邪恶，心感召了相对应的妖精或者动物灵附着，随后被控制，这是可能的。而且这个现象并不少，在我们周遭，很多人都被动物灵附着的，被附着的人就会越发展现这种动物的特性。但是，蛤蟆本身要修炼成精是不太可能的，除非这只蛤蟆正好处在某个灵穴宝地，接受了天地日月的某种精华，这样才可能有了灵力。但这种情况非常少。在灵界，有时候灵的长相是特性的聚合，变成癞蛤蟆的样子，不见得就是癞蛤蟆变成的，而是具有了癞蛤蟆的特性。就变成了癞蛤蟆的样子了。所以，如果这件事属实，做法的师傅确实看到了对方是一只癞蛤蟆的样子，那么应该是有两种可能：其一，被长成癞蛤蟆一样的有道行的妖精鬼怪附着了；其二，这个领导自己的心导致灵形成了癞蛤蟆的样子。当然，自己应该也是有修炼了什么的。为什么？因为相由心生，自己的容貌样子所展现出来的感觉都是自己造成的。人说四十岁以前的相貌是你前生感召，而四十岁以后的相貌是你今生所做。也就是说，如果你到了老的时候，相貌给人的恶感越来越重，这就是你自己的责任，不要怪父母，也不要怪前世。就是你这辈子自己没做好。如果等你老的时候能显现出很慈祥的感觉，纵然五官不见得有多好看，但是人们见到你就觉得亲切欢喜，这就是你这辈子所积累的善念挺多的，做的善行可能也挺多的，才会在老的时候让人越来越喜欢和爱戴。反之，如果老了以后，你的相貌不慈祥，很粗，很凶恶，那就是自己恶念太多所致。相由心生，就是这个道理。所以啊，这位领导他的精神力展现的相貌，或者背后附着的无形灵，如果真的是一只恶毒的癞蛤蟆，那么这个人的真实相貌一定也是不容乐观，也不会好看到哪里去的。可见。面相与灵魂有着很大的关系。如果一个人的面相出现了问题，很有可能就代表着这个人的灵魂背后就有着奇怪的物种。因此，面相非常重要。我们具体来看：二，心念坏的人，眉眼会透露出信息。这个面相不是说单纯的五官生相。而是说一个人的眉眼之间所透露出来的信息。心念不善的人一定会透出那种恶毒的气息，让人看着不舒服，会自然的感觉
他就是坏人。我们学佛人其实也要常常看自己的脸，这并不是说要我们看看自己美不美，或者说要我们执着自己的皮囊，不是的，而是说你要看看自己有没有生出慈祥之气，有没有变得越来越柔和。因此，心中怎么想的非常重要。它会展现在你的眉宇间，展现在你的气质中，让对方接收到。六祖讲：“一念思量，名为变化。”这是非常正确的话。如果没有念，你就是虚空，虚空可以变化万物。当你的心变成像虚空一样的时候，你就可以变成千百亿万佛。千百亿万佛怎么来的？你怎么见到他们？就是你的心变成虚空。人要如何修炼身外化身？就是观想你的中脉里面有你的本尊，然后你将本尊运出去，与天上星星的星光互相结合，那些繁星就会变成你的变化身。但是若你的念头不纯，那么即便运用了这套方法。那也只不过是瞎想一下，毫无用处。一个人到底将来是成佛还是成魔，都是心的作用。所谓毒害化为龙蛇，就是说，如果你有毒害别人的心，你就会化成龙蛇；你如果有慈悲的心，那么就化为菩萨。龙蛇会有龙蛇的相，菩萨会有菩萨的相。恶念多了。在你的相貌上显露久了，你就会变成那一种相貌。有些人为什么生出来就很好看？那是他过去世的善心导致，那个善就化作了他这一世一开始的好看。而有些人则正相反，出生时就很丑，这个也是他过去世的恶念导致，那个恶化作了他这一世一开始的难看。但是不要紧，可以改。你努力的改变自己的心，让自己的善越来越多，恶越来越少，脸就会跟着变好看。尽管不会说，本来眯眯眼的，突然变成大眼睛，但是这个眯眯眼会越来越有魅力。人们看着你的脸，就会觉得很舒服、很端正，会忍不住愿意亲近和喜欢你。那么，如果原本一生下来就很好看的人呢、啊？不要以为自己有资本了，其实你的脸还是会变丑的。你去看有些女明星，本来挺好看的，结果为了美去整容，结果越整越丑。一般人认为这是她倒霉，是她找错了整容医师。其实呢，这个丑陋的相貌是符合她内心的。等不及慢慢让你变丑，但你的这个相貌一定会和内心匹配上，于是自然有股力量就会推动你去整容变丑了。而有些呢，年轻时很美，但是老了之后，那张脸居然毫无慈祥之感，反而越来越霸道，越来越奇怪，甚至感觉很邪恶。这就是自己恶念感召来的相貌。三。面相是由心产生的。我们每个人的面相都是由自己的心去产生的。你现在有什么面相，不要怨天尤人，这都是因为你的心去产生的。你前世所做，可能使你今生没有生出一副好皮囊，但是你今生好好修，到了老年相貌会变的。更何况，若是修得好，修得精进。善行功德修得大，可能也就短短十来年，相貌就会有极大的变化了。一个人如果心地很好，再配合努力修行，有慈悲心，那么他就会产生慈眉善目的那种现象出来。你修得好，眼光就能展现出很柔和的光，不会是那种阴阳怪气的光，这个骗不了人。无论你的五官是什么样子的。会看相的人都知道，眉毛看兄弟，准头看钱财，眼睛观智慧，耳朵看兽，下巴看奴仆。
要看你的人缘，就看下巴。人缘好的话，下巴会比较圆；人缘不好的话，下巴就尖。到哪里都要碰钉子，不是你去碰人家，就是人家盯你，互相盯来盯去，焦头烂额的。你面相有奴仆的话，有很多人会随从你。下巴是圆的，而不是很尖锐的，所以。现在很多小姑娘，甚至是一些男性，都去整容，把自己的脸整成蛇精脸。自己觉得下巴很小很尖是一种美，其实这种相貌就会契合你的内心。就算乍一看挺好看的，但是用看相的角度来说，你的相貌就不是好相貌，而你的心也会跟着这个相貌，在这个阶段展现出相应的特性。从看相的角度来说，如果你将来有才，你的鼻头就是圆的；而要看你的智慧，就看你的眼睛。有智慧的人，眼睛会闪出智慧的光；没有智慧的人，纵然眼型好看，但是里面所展现出的光，就有一种呆头鹅的样子。其实，我们所生长的一切形象，都是我们自己造出来的。那是怎么造出来的呢？那是自己的意念去造出来的。一个学佛人，如果时时去意念观世音菩萨，那么他就会慢慢有了观世音菩萨的气运，进而相貌也会有所微调，让人一眼望去，哟，这个人好端庄，这个人的样子好舒服，好清新，好慈悲。这个菩萨的相，你会一点点生出来。在念佛的法门里面有讲，念佛你要一心念佛，还要一心去观佛，这个叫观想念佛。这观想念佛的妙处，就是通过佛菩萨形貌上的念想，而深深刻画在自己心中，进而转成佛菩萨的样貌和心念。在真实光明世中就说，诸修密咒行者，当修念佛，当知。须修随念如来色身及法性故，又说安住一切如来中央与彼设特，以法身理及色身体与彼具无异故，乃至自能现见，应当修习。也就是说，一个修行人，你在修行的过程中，要去观察佛菩萨的样子，要去通过这个样子去修正自己的样子，日日念及。久了，你的样貌、你的心都会跟着变化。你念咒是在修如来的法身，你念佛是在修如来的色身。当你念佛的时候，要想佛的形象，就是在修如来的色身。一个专修佛号的人，你一定要观想佛菩萨的样子，这是一整套如法的修行。而念咒的人。你最好也去观想佛菩萨的样子，虽然你修的是更为直接的佛菩萨的心声，但是你可以从其色身的样子进入，这样会事半功倍。总而言之，命由己造，相由心生，世间万物皆是画像，心不动，万物皆不动；心不变，万物皆不变。因此。我们要从心上去修行，不要执念于外部环境，而且一定要坚持。因为只有心安，一切都会顺顺利利，随之自己的面相也会越来越好。人的身心其实是一个完整的能量系统，有着高低正负，而我们在工作生活中会遇到各种各样的人，有着各种各样的能量状态。仔细发现，我们遇到的人的能量系统，对我们自身的能量状态是会产生一定的影响的，有好的，也有坏的。因此，如果真的是来吸取你能量的人，身上就会有着这三个特征，一定要远离。一，抱怨很多的人，一个抱怨很多的人，身上的这种能量随时随地都会流动出来，看什么都不顺眼。会很挑剔
，看事物容易停留在事物的负面，而忽略正面。负面的想法、意念无疑会释放出负面的能量振频。人的想法、意念都是能量。装了一半水的杯子，乐观的人看到的是半杯水，悲观的人看到的是半个空杯。这句话指出了。不同的人看问题的角度和心智模式不同。看到半个空杯的人是对待事物消极负面的人，这种人的心智模式往往更容易看到事物的问题点是什么，不足是什么，先往负面去想，所以抱怨就产生了。抱怨多、偏负面的人，对待人会先把对方设想成一个坏人，防御心很强。会常常想，他的这个行动、这句话是不是针对我？他说这话是不是针对我？会把自己的负面想法投射到外在的事物上。他自己的能量系统和身体，为了保护自己，会无意识的、自然而然的释放这些负能量，往往是无意识的，自己并不知道正在释放负面能量。负面的能量在身体里不去释放或转化它。能量是不会消失的，于是跟他接触的人就成了帮他消化这些能量的对象。如果这个人是话多的人，这股能量就会以语言的形式释放出来，会牢骚、抱怨、不满很多。如果这个人是话少的人，这股能量积攒到一定程度，往往会因为一点点小事情，就以带有进攻性的行动释放出来，比如摔东西、吵架、大声嚷嚷。甚至动手打架等。如果这个人不喜欢跟别人冲突，这股能量容易转向攻击自己，比如让自己受到伤害等等。你可以用自己身体的感觉来验证一下。找一个平时抱怨很多的人，觉察一下你在他的抱怨前和抱怨后，自己的身体感觉有没有变化，你的能量状态有什么改变。如果你用心聆听。保证你十分钟后身体就会出现不舒服，想走开。这个现象的真相和本质是，它在吸你的能量。身体的感觉永远都是对的，因为身体能够感受到别人的能量并受到影响的。只要对你自己身体的感觉足够敏锐，马上就能有感觉。身体的感觉是来保护我们的。有这样一个寓言故事，就讲述着这样的道理：一条生活无聊的鱼，总想找个机会离开大海。一天，它被渔夫打捞上来，放养在一口破旧的水缸中。每天，渔夫总会往水缸里放些鱼虫，鱼大口的吃着，累了则可以停下打个盹儿。鱼儿开始庆幸自己的美妙命运，庆幸现在的生活。庆幸自己一生花衣，日子一天一天的过，鱼儿一天一天的游，他似乎有些厌倦，但再也不愿回到海中了。我是一条漂亮鱼，他总是这样对自己说。渔夫要出远海，十天半月才能回家，鱼儿只好吃渔夫儿子的残羹剩饭，心情极糟。终于，消息传来，渔夫出海遇难了。渔夫儿子收拾东西搬走了，什么都带上了，只忘了那条漂亮鱼。鱼很悲伤，想到昔日渔夫待他实在不薄，现在却遇难身亡，他十分悲伤。鱼开始抱怨，抱怨水缸太小，抱怨伙食太差，抱怨渔夫的儿子对他无礼，抱怨渔夫轻易出海，甚至抱怨他决意离开大海时，伙伴们为何不加劝阻。抱怨他所认识的一切，只忘了抱怨他自己。时间静悄悄地过去了，破水缸里的这条鱼看上去的确很漂亮，但它却是一条死鱼。当困难和灾难来临时，任何抱怨都是无济于事的。如果我们不能去改变，那我们就去适应，然后想方设法解决问题，在解决问题中摆脱现状。二，谈话的中心全是我的人。生活中有很多自我中心的人，话题和关注的焦点的大部分都是我怎样怎样
，交谈的内容由他来主导。无论他谈的是什么，总要让你关注的焦点在他这个人或他谈的事情上。这类人也是吸你能量的人。这类人内在有一个很强的能量需要，你听我说，你听我的。这种人有的很强势，有的语速很快。有的不会用心聆听你说什么，在能量层面上，你被他所主导。生活中很多强势的人，用强势压倒你的人，需要用这种强势来掌控你的人，都属于这类人。这些现象的真相也是，他在吸你的能量，他内在有很强的表达掌控的需要。如果你迎合他，持续二十分钟后，感受一下自己的感受。你的身体会告诉你答案。想要很快的辨别出这种人，需要提对人觉察的能力和敏感度。比如谈话开始了，对方在说他感兴趣而自己不感兴趣的话，这时候适当的抽离出来，问问自己，为什么他要让我听这些内容？他有没有感受到我并不感兴趣？我们真的是在用心感受着对方来交流吗？如果答案是不。当心了，他在用主导话题吸取你的能量。身体永远都不会欺骗我们的，身体是潜意识的出口，潜意识是保护我们的。如果你的身体感觉不舒服了，实际上是身体在提醒你保护好自己的能量。就比如这个寓言故事，一只狐狸失足掉进了井里，不论它如何挣扎，仍没法爬上去。只好待在那里。公山羊觉得口渴极了，来到这井边，看见狐狸在井下，便问他井水好不好喝。狐狸觉得机会来了，心中暗喜，马上镇静下来，极力赞美井水好喝，说这水是天下第一泉，清甜爽口，并劝山羊赶快下来与他痛饮。一心只想喝水、信以为真的山羊。便不加思索地跳了下去。当他咕咚咕咚痛饮完后，就不得不与狐狸一同共商上井的办法。狐狸早有准备，他狡猾地说：“我倒有一个方法，你用前脚扒在井墙上，再把脚竖直了，我从你后背跳上井去，再拉你上来，我们就都得救了。”公山羊同意了他的提议。狐狸踩着他的后脚，跳到他背上。然后再从脚上用力一跳，跳出了井口。狐狸上去以后，准备独自逃离。公山羊指责狐狸不信守诺言。狐狸回过头对公山羊说：“喂，朋友，你的头脑如果像你的胡须那样完美，你就不至于在没看清出口之前就盲目的跳下去。”这故事说明，聪明的人应当事先考虑清楚事情的结果。然后才去做。三，隐性的吸你能量的人，前两种人属于显性的吸你能量的人，相对容易辨认；还有一种人是隐性的吸你能量的人，辨别起来有一定难度。比如他话不多，看上去也不是在语言上抱怨很多的人，谈话时他也关注你的感受，并没有主导谈论的话题，也并不强势。但是他的内在好像有些弱，让你产生同情、怜悯，想去帮助他。这种人也是吸你能量的人。那些内在要求你关注他很多的人，在你们的关系模式中，他的内在小孩有很多的需要，就像一个婴儿，需要你关心他、照顾他，需要你十分关注他内在的感受，给他婴儿般的呵护等等。而在你们的关系模式中，你无论从外在到内在，都习惯了照顾、关心他。你自己有被需要的需要，所以你就拼命的给予、给予。这个现象的核心也是他在吸你的能量。如果你能量状态很好，享受关心、照顾他的过程，满足自己被需要的需要，也没什么问题。可是，如果你自己的能量状态本身就一般，甚至不好，这时候，你继续不断的给予、给予，你甚至在牺牲自己的健康的给予，就会损害你的能量系统。久而久之，
，终有一天你的能量系统会出现问题的，然后你就会生病，出现健康问题。总而言之，我们在人际关系上要有着边界感。如果在社交过程中感受到了身心疲惫，这个时候就要及时止损。俗话说“救急不救穷”，如果不从根本上解决问题，盲目帮助别人，只会让自己陷入痛苦深渊中。窗体顶端，邪淫之所以有“邪”字，是因为它不正当，包含一种歪曲的念头和不良的气息。从行为上来说，邪淫之人渐渐会被邪淫的不良气息和思想所影响，变得堕落。那么，邪淫者的特征主要体现在哪些方面呢？以下是一些邪淫者的典型表现：遇到时应远离，否则可能会受到其影响，甚至自身遭受祸害。一、头发变黄、脱发、不茂盛，失去原本的柔软和光泽；二、眉毛前半部分明显，后半部分变得稀疏，眉尾下垂，看起来无神；三、睫毛少、短。经常戳到眼睛里，不美观。四、邪淫印堂发黑，戒色后颜色变浅。五、眼球突出，眼皮变薄，眼泪频流，睁眼困难，戒色后眼神明亮，不再流泪。六、鼻子鼻头变小，鼻孔不对称，有黑头，流鼻涕，睡眠呼吸困难。七、嘴唇变薄，形状下垂，出现口臭，面相减少。八。上牙外出，骨髓亏空，牙齿掉落。九，颧骨变宽，脸部不对称，不美观。十，下巴颜色变黑，痘痘严重，内分泌失调。十一，头骨变方，橡树上认为是命运坎坷的征兆。十二，有些人以大嘴、大耳朵出名，被认为是福相。若耳朵变小，耳垂的比例也变低了，可能说明福气减少了。十三，脖子越来越长，特别怪异，喉结异常突出，看起来十分突兀。十四，锁骨变得软弱。十五，若长期偏向一侧睡觉，左右肋骨高低不对称。十六，胳膊看起来很短。通俗的说，胳膊短的人被认为不聪明，胳膊长的人则被认为聪明。后者在这里得到证实。十七，邪淫前可能拥有匀称的身材。而邪淫后，身材失去平衡，全身变得瘦弱，但却出现了大脸、大肚子、大喉结等情况，显得非常难看，且可能会出现弯腰驼背的情况。十八，邪淫后皮肤看起来灰暗，特别是下巴，肤色尤为严重，与其他面部区域形成明显的分界线，可能会长满痘痘，留下痘坑和痘印。十九。原本全身关节均匀、优雅美观，但邪淫后全身关节会变得异常肿大，类似于风湿，手部也可能变得难看，膝盖弯曲，腿部不再笔直。二十，邪淫对声音也有很大影响，原本开朗洪亮的声音会变得无力、沉闷。二十一，被身边的人形容为僵尸、幽灵、面瘫等，气质大打折扣，万恶淫为首。天道或淫甚速，大家务必珍惜自己的宝贵时光，将人生投入最有意义的事业中，改变命运，机会不等人。此外，邪淫的痕迹也会从面相中显现出来。一个人的面相大致可以通过以下四个方面来判断邪淫的程度：按照轻重排序，笑线，俗称法令纹，每个人都有笑线，因为人人都会笑。但如果笑线太深，即使不笑时也会很明显。一般来说，只有邪淫程度较轻的人会表现出明显的笑线。若只有这个皱纹，说明已经受损，但程度尚不严重。泪腺，次于笑线，受邪淫影响较深的人会有明显的泪腺，通常是长期熬夜、生气、动怒，或者患有邪淫，有时候会并发其他问题。因为邪淫会引发各种不顺，如情绪波动、不规律的生活作息等。眼袋，眼袋的出现表示精气神严重不足，短期失眠只会导致黑眼圈。但要形成眼袋需要较长时间，除了长期熬夜外
，邪淫也是导致眼袋出现的原因之一。女性月经不调、失血过多，也可能导致眼袋。而经期邪淫对身体伤害更深，嘴线、嘴角出现皱纹，表明已经受到了严重的伤害。早衰已经开始，脊椎中的造血干细胞数量已经不足以完全恢复健康。如果不及时止步，不良后果将迅速到来。除了以上四项以外，还有其他几点可以观察一个人的邪淫程度：一、邪念丛生，气质相貌猥琐不堪。邪淫者长期沉迷于邪淫相关的内容，思想逐渐变得扭曲。一些人的头脑里充满了邪淫的念头，久而久之会变得病态，容易患上一些常见的肾虚、前列腺炎等疾病。他们的形象也会变得扭曲，因为长期的邪淫行为，他们的面容会显得阴险猥琐，给人留下不良印象。邪淫的经历和恶果会写在一个人的脸上，对象数稍有了解的人都能看出该人的命运开始走下坡路。二，身体变得不对称，感召不良婚姻，人际关系差。一些邪淫者的身体会出现不对称的情况，由于长期的邪淫导致肾经流失，他们的身体骨架会变得瘦小，某些部位会出现不对称，如左右脸不对称，某些部位大小不同等，他们的磁场也会变得很差，引发的人际关系和婚姻往往也都不顺利。三、阴性生命干扰，或是不断，灾难连连。邪淫者容易受到一些邪气弥漫的阴性生命干扰，当他们沉溺于邪淫时，也会被吸精鬼所控制，成为了一具空壳。邪淫会大大减少个人的福报，导致灾难频发。这是因为善神远离、冤亲债主找上门的表现。失去福报的邪淫者，就像兔子身处于充满野兽的大草原一般，稍有不慎就可能被邪淫的恶果所吞噬。四。容易走上犯罪道路，情绪低落，心理障碍。邪淫者容易养成其他恶习，失去辨别是非的能力，走向犯罪的道路。因长期的邪淫，他们的行为和思想会变得病态，甚至走向犯罪的道路。一些少年犯往往受到邪淫思想和其他不良享乐思想的影响，不顾后果去行恶事，导致灭亡。邪淫会使人长久感到空虚和痛苦，影响工作和家庭，最终使人陷入更加痛苦的境地。远离邪淫是每个邪淫者当务之急的事，千万别等到变成邪人才醒悟，那时就为时已晚了。下面分享戒除邪淫的四个方法，希望对大家有所帮助。一、决心，要想戒除邪淫，首先要下定决心，要想下定决心。首先要明白邪淫的危害。一旦你真正了解了邪淫所带来的严重危害，知道害怕了，也就有戒除邪淫的愿望了。光有愿望不行，还要有恒心、有毅力，因为戒除邪淫是很难的，很少有人能够一次就成功，往往都是屡戒屡犯。既然立下决心，就要坚持到底，坚定不移的去执行。无论遇到什么诱惑和外援，都不能改变既定的原则。二、转念，在戒除邪淫的道路上，肯定不会一帆风顺的，总会有犯戒的时候，这很正常。这时候，我们就要学会转念，要常常关照自己的念头。一旦有邪念产生，就要赶紧转念，转到正念上来。古人讲得好，不怕念起，就怕觉迟。只要觉察早。转念快，就已经成功一半了。三、慎独，无论邪淫的意念还是行为，往往都是在没有人的地方发生的。所以，越是在独处的时候，我们就越要提高警惕，千万不要接触不良信息或者图片、视频，否则就容易胡思乱想，妄念纷飞，控制不住自己了的念头了。念头是行为的主导，有了念头，就很有可能产生行为。四。持之以恒，无论自己戒除邪淫多久，也不要认为自己已经成功了，从而麻痹懈怠，放松警惕，因为这个邪念随时都可能升起，一不小心就又犯了。长期的努力就会毁于一旦。在这个时间，没有比戒除邪淫更难的事情了。只要能够战胜邪淫，即使不能成圣成贤。
也算一个了不起的人了。窗体底端。